Eli y Paulina, muy buenos días. Sin duda alguna, cada minuto que pasa, seguimos conociendo más detalles de lo que ocurrió antes y luego de esta mortal embestida por parte de una embarcación de porta contenedores en contra del puente Francis Scott Key, que resultó en su colapso total y que quedara de alguna forma desplazado por todo este río que atraviesa la ciudad de Baltimore aquí en el estado de Maryland. En las últimas horas conocemos esa conferencia de prensa que da la Junta Nacional de Seguridad de Transporte y logran dar a conocer no solamente que hoy jueves estarán entrevistando a dos de los pilotos junto a la tripulación que todavía se encuentran dentro de esa embarcación, sino que han tenido acceso a la caja negra y también a una caja que graba sonidos. Eso les ha permitido construir lo que por el momento definen como una cronología de los hechos. Sabemos que el barco salió del puerto a las 12 y 39, a la 1 y 24 de la madrugada se prendieron las primeras alarmas, a la 1 y 25, solamente un minuto después, el piloto, el capitán, usa una radio de frecuencia amplia para hacer esa llamada de emergencia y 30 segundos después ordenó que se lanzara el ancla, pero eso no fue suficiente para evitar que la embarcación se estrellara contra este puente. Vamos a escuchar parte de lo que ha dicho la directora de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte. We did bring in uh, one of NTSB's senior hazmat investigators today to begin to look at the cargo and the cargo manifest. Uh, he was able to identify 56 containers of hazardous materials. Uh, that's 764 tons of hazardous materials, mostly corrosives, flammables, Uh, and some miscellaneous hazardous materials, class 9 hazardous materials, which uh, would include lithium ion batteries. Some of the hazmat containers were breached. Como dije anteriormente, hoy también será un día muy activo con respecto a la investigación que lidera esta agencia federal con el interrogatorio a dos de los pilotos que se encuentran dentro de este buque de carga todavía que está sobre el río. Patapsco, aquí en el estado de Maryland. Sin embargo, también estamos muy pendientes de la búsqueda del resto de los cuerpos que todavía no han sido hallados. Estamos hablando que ayer se encontraron a dos, un mexicano y un guatemalteco. Todavía hay cuatro que no se ha dado con su paradero y eso, por supuesto, se mezcla con el dolor que están viviendo familias, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino con familiares también en Centroamérica, sobre todo en Honduras y Guatemala, con madres que han llegado al punto de desmayarse por ese dolor que los familiares aseguran no le recomiendan a nadie. Edwin, antes de despedirnos, quisiera preguntarte, ¿cómo va la búsqueda? ¿Qué se sabe de estos otros cuatro cuerpos? Sí, Paulina, lo que te puedo decir es que las labores de búsqueda cada vez se complican más, no solamente por lo complejo de este accidente que provocó que la estructura del puente quedara de alguna forma demasiado destruida demasiado compresa con todas estas piezas de acero y eso ha provocado que se complique buscar en medio de todo eso algunos de los autos donde habrían quedado las víctimas y digo eso porque las dos últimas que fueron encontradas se encontraban dentro de una camioneta roja y las autoridades han dicho en conferencia de prensa que creen que los otros cuatro cuerpos también se encuentran dentro de otros autos que están de alguna forma atascados en medio de la estructura de acero de ese puente, así que sin duda alguna la búsqueda va a continuar el día de hoy pero se complica no solamente por el tema de la estructura sino también porque continúa lloviendo aquí en el estado de Maryland y eso interrumpe mucho más el tema de visibilidad por parte de los buzos que han estado trabajando en contra del reloj. Soy Edwin Pitti reportando desde Baltimore en el estado de Maryland. Vuelvo con ustedes al estudio con más de La Voz de la Mañana.